ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ వన్ ఇండియా నేషనల్ యానిమల్ ఏది అని అంటే మనం బెంగాల్ టైగర్ అని చెప్తాం బట్ ఇండియాలోని నేషనల్ హెరిటేజ్ యానిమల్ ఏది అంటే అదేనండి ఎలిఫాంట్ ఏనుగు సో ఎలిఫాంట్స్ అనేవి టూ టైప్స్ ఒకటి ఆసియా ఎలిఫాంట్స్ ఇంకొకటి ఆఫ్రికా ఎలిఫాంట్స్ సో ఈ రెండుటికి డిఫరెన్స్ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే వాళ్ళని చెవులని చూసి మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఆఫ్రికా ఎలిఫాంట్స్లోని చెవులు అనేవి కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి ఇంకొకటి ఆసియాలోని సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎలిఫాంట్స్ అనేవి మన ఇండియాలోనే ఉన్నాయి సో మన ఇండియాలోని కేరళలోని ఎక్కువ ఎలిఫాంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఆసియాలోని శ్రీలంకలోని ఎక్కువగా ఎలిఫాంట్స్ ఉన్నాయి ఏనుగుల దంతాలు జీవితాంతం పెరుగుతూనే ఉంటాయి సో మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆఫ్రికన్ ఎలిఫాంట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ ఆఫ్రికన్ మేల్ ఎలిఫాంట్స్కి ఫిమేల్ ఎలిఫాంట్స్కి రెండుటికి దంతాలు అనేవి ఉంటాయి బట్ ఆసియా ఎలిఫాంట్స్ తీసుకుంటే మెయిల్ ఎలిఫాంట్స్కి దంతాలు అనేవి ఉంటాయి కానీ ఫిమేల్ ఎలిఫాంట్స్కి దంతాలు ఉండవు ఏనుగుల్లోని మెమరీ అనేది చాలా హై లెవెల్లో ఉంటుంది అంటే మన బ్రెయిన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎలిఫాంట్లో ఉన్నటువంటి బ్రెయిన్లోని మెమరీ అనేది చాలా హై అమౌంట్లో ఉంటుంది అంటే ఏనుగు అనేది జీవితంలో ఏ దేన్ని మర్చిపోవడం అనేది జరగదు సో బేసికల్గా ఎలిఫాంట్స్ని మోడ్రన్ ఇండియాలోని ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళం సో ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే ఫిమేల్ ఎలిఫాంట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ ఫిమేల్ ఎలిఫాంట్స్ని యూజ్ చేసుకొని బిగ్ ట్రీస్ ఉంటాయి కదా భారీ వృక్షాలు ఉంటాయి కదా ఈ భారీ వృక్షాలని పడగొట్టడానికి అండ్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి షిఫ్ట్ చేయడానికి ఇలా యూజ్ చేసేవారు అదే మగ ఎనుగులు ఉన్నాయి అనుకోండి మెయిల్ ఎలిఫాంట్స్ సో దీన్ని యుద్ధాల్లో యూజ్ చేసేవారు సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే యుద్ధ ఖైదీలు ఉంటారు కదా ఈ యుద్ధ ఖైదీలని ఏనుగులు పాదాల కింద వేసి తొక్కించేవారు ఏనుగులు చీమలకి హనీబీస్కి భయపడతాయి సో వైట్ ఎలిఫాంట్స్ ఉంటాయి కదా వైట్ ఎలిఫాంట్స్ కూడా మన ఎర్త్లో ఉన్నాయి ఎక్కువగా వైట్ ఎలిఫాంట్స్ ఉన్న కంట్రీ ఏంటంటే థాయిలాండ్ మన మయన్మార్లో కూడా సెవెన్ టు ఎయిట్ వైట్ ఎలిఫాంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో బేసికల్గా ఎలిఫాంట్స్ని సర్కస్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు ఈ ఎలిఫాంట్స్ని సేఫ్ చేయడానికి మన గవర్నమెంట్ ఎయిత్ పంచవర్ష ప్రణాళికలోని ఆపరేషన్ ఎలిఫాంట్ అనే స్కీమ్ని స్టార్ట్ చేసింది సో ది మేజర్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఏనుగుల్ని సేఫ్ చేయడం సంరక్షణ చేయడం సో ఆ ప్రాసెస్లో ఇప్పటి వరకు థర్టీ టూ ఎలిఫాంట్ రిజర్వాయర్స్ని డెవలప్ చేశారు సో ట్వెల్త్ ఆగస్ట్ వరల్డ్ వైడ్గా ఎలిఫాంట్ డే కింద జరుపుకుంటున్నారు సో టోటల్గా ఎలిఫాంట్స్ ఫిఫ్టీ కంట్రీస్లో ఉన్నాయి ఇదండి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలిఫాంట్ గురించి ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టూ ఒకప్పుడు ఒక ఊరికి ఒక ఇంజనీర్ ఉండేవాడు సో ఇంజనీరింగ్ చదవడం అనేది ఒక కళ కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లోని ఇద్దరు ముగ్గురు ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు అంటే ఇండియాలో ఎక్కువ మంది అత్యధిక సంఖ్యలో ఇంజనీర్స్ ఉద్యోగాలు లేకుండా ఉన్నారు సో ఎక్కువ ఇంజనీర్స్ కాలేజెస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్న స్టేట్ ఏంటంటే తమిళనాడు అండ్ ఎక్కువ యూనివర్సిటీస్ ఉన్న స్టేట్ కూడా తమిళనాడే అండ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఎక్కువ ఉన్న సిటీ ఏంటంటే బెంగళూరు ఇంకోటి ఏంటంటే పూణే ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ త్రీ మన ఇండియాలోని లాంగెస్ట్ హైవే అనేది ఏంటి ఎన్హెచ్ సెవెన్ సో కొత్తగా దీన్ని ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటాం ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంది శ్రీనగర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు టోటల్గా త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్తో ఉంది సో ఇక్కడ నేను చెప్పే ఫ్యాక్ట్లోని లాంగెస్ట్ అన్ఇంటరప్టెడ్ వాక్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యారనుకోండి ఇక్కడ మ్యాప్లో చూపించినట్టు కేప్ టౌన్లో స్టార్ట్ అయ్యి మగదాన్ వరకు మీరు అన్ఇంటరప్ట్గా వాక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ట్వంటీ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ సో మీరు ఆపకుండా నడవగలిగితే వన్ ఎయిటీ సెవెన్ డేస్లో టోటల్గా ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూ అవర్స్లోని మీరు కేప్ టౌన్ నుంచి మగ్దానికి వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే టోటల్గా సిక్స్టీన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి అంటే ఆఫ్రికాలో స్టార్ట్ అయ్యి ఆఫ్రికా కంట్రీసు ఏషియా కంట్రీసు అండ్ యూరేషియా కంట్రీస్ అంటే రష్యా వరకు మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు సో మీకు ఓపిక ఎక్కువ ఉంది ఎయిట్ అవర్స్ పర్ డే నడవగలుగుతాను అనుకుంటే టోటల్గా ఫైవ్ సిక్స్టీ టూ డేస్ టైం పడుతుంది సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అందరూ వాక్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఒక గిన్నీస్ రికార్డ్ పెట్టాలనుకుంటున్నారంటే ఇలా మీరు ట్రై చేయొచ్చు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్ వరల్డ్లోనే లాంగెస్ట్ ట్రైన్ మన ఇండియాలోని జూన్ సెకండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో నడిపించారు సో దీని పేరు ఏంటంటే శేష్ నాగ్ సో ఇది వరల్డ్లోని అట్ ద సేమ్ టైం ఇండియన్ రైల్వేస్లోని బిగ్గెస్ట్ ట్రైన్ సో దీన్ని లెంత్ ఎంత అంటే టూ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఎంత ఇండియా గ్రేట్ కదా ఇంకొక ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్లోని ఎన్ని
అంటే ఒక ట్రైన్ కి సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్ కి మాక్సిమం ట్వంటీ టూ కోచెస్ ఉంటాయి ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ కి ట్వంటీ ఫోర్ కోచెస్ ఉంటాయి సో అదే మీరు గూడ్స్ ట్రైన్ తీసుకుంటే మాక్సిమం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కోచెస్ ఉంటాయి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కోచెస్ అనేవి గూడ్స్ ట్రైన్ కి పెడతారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇండియా క్రికెట్ లోని నాకు తెలిసినంత వరకు ద బెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ లెవెన్ వరల్డ్ కప్ లోని ఫైనల్ లో ఎంఎస్ ధోని సిక్స్ కొట్టడం సిక్స్ కొట్టి ఇండియాకి వరల్డ్ కప్ ఇవ్వడం సో ఎంఎస్ ధోని అనే ఇండియన్ క్యాప్టెన్ చాలా పవర్ఫుల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మోస్ట్ ఫేమస్ క్రికెటర్ సో మన ఎంఎస్ ధోని గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే త్రీ ఐసీసీ టోర్నమెంట్స్ అంటే టూ థౌజండ్ సెవెన్ లోని ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ గెలుచుకున్నాము టూ థౌజండ్ లెవెన్ లోని సెకండ్ టైం వరల్డ్ కప్ మనం గెలిచాము అలానే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లోని ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ని కూడా గెలిచాము సో టోటల్ గా త్రీ ఐసీసీ టోర్నమెంట్స్ ట్రోఫీని గెలుచుకున్న వన్ అండ్ ఓన్లీ క్యాప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని ఎంతైనా ధోని గ్రేట్ కదా మహేంద్ర సింగ్ ధోని వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఓడియా ప్లేయర్ ఇన్ ద హిస్టరీ సార్ అంటే ఓవరాల్ గా వికెట్ కీపర్స్ లోని బెస్ట్ యావరేజ్ ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ ఎవరంటే ఎంఎస్ ధోని సో ఫిఫ్టీకి పైగా యావరేజ్ ఉంది అండ్ బెస్ట్ ఫినిషర్ కూడా సో విషయం మనందరికీ తెలిసిందే టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో ఎంఎస్ ధోని గౌరవ లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ పొందిన ఫస్ట్ ఇండియన్ క్రికెటర్ సో మన ఎంఎస్ ధోనికి పద్మభూషణ్ పద్మశ్రీ రాజు కేల్ రత్న అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవార్డ్స్ అనేవి వచ్చి ఉన్నాయి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఐపీఎల్ క్రికెట్ ఉంది కదా మన ఇండియాలో చాలా పాపులర్ సో ఎయిట్ ఐపీఎల్ ఫైనల్స్ లోని ధోని క్యాప్టెన్ గా ఉన్నారు సో ఈ ఎయిట్ ఐపీఎల్ ఫైనల్స్ లోని త్రీ త్రీ టైమ్స్ ఐపీఎల్ ట్రోఫీని టూ థౌజండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లోని సాధించారు టీ ట్వంటీలోని ఎక్కువ క్యాచెస్ పట్టింది కూడా ఎంఎస్ ధోని ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మొన్న లేటెస్ట్ గా థర్టీ సెవెంత్ బర్త్డే అయింది కదా సో ధోని బికమ్ ఏ థర్డ్ ఇండియన్ ఫస్ట్ వికెట్ కీపర్ టు ఎపియర్ ఇన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటర్నేషనల్స్ సచిన్ టెండూల్కర్ అండ్ రాహుల్ ద్రావిడ్ మాత్రమే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచెస్ ఆడిన ఘనత సాధించారు దాని తర్వాత మన ఎంఎస్ ధోని ఉన్నారు చూడండి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ సో మీకు ఏ ఫ్యాక్ట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించిందో ఈ కామెంట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి సో ఇంకేదైనా ఫ్యాక్ట్ గురించి తెలిస్తే కామెంట్ బాక్స్ లో రాయండి సో ఇలాంటి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను చెప్పేది సో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్